Je wil consumenten of bedrijven overtuigen om iets te gaan doen. Maar hoe doe je dat nou? Het ELM model kan je daarbij helpen. En in deze video leg ik je uit hoe dat model werkt en wat je daarmee kan doen. In deze video gaan we het hebben over het ELM model, oftewel het Elaboration Likelihood model. En vrij vertaald is dat de uitkomst van de waarschijnlijkheid. Overtuigen is niet makkelijk. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je mensen kan overtuigen om iets te gaan doen en hoe je mensen kan beïnvloeden. En het ELM model kan je helpen om inzicht te krijgen hoe je dan mensen gaat overtuigen. Want wat je doet bij overtuigen is eigenlijk altijd beginnen met wat wil je vertellen? Dus wat is je boodschap? En daarna ga je kijken hoe gaat mijn ontvanger die boodschap verwerken? Het model bestaat eigenlijk uit drie punten. Punt 1, motivatie. Wat is de betrokkenheid? En wat is de behoefte van de ontvanger om die informatie ook te vinden? Punt 2 is capabel. Dus is iemand capabel genoeg? Is iemand in staat om de informatie ook te begrijpen? Is het niveau niet te hoog? En hoeveel motivatie is er dus om uh, de dingen die je niet weet, om die ook uit te gaan zoeken? Punt 3 is gelegenheid. Is die persoon in de gelegenheid om de informatie tot zich te nemen? En dan kijk je heel erg naar de plaats, dus waar en wanneer. Dan kan je ja zeggen op alle drie de punten, dan ga je dan naar de centrale verwerking. En de centrale verwerking is een grondige verwerking. In deze verwerking kan je heel goed sterke argumenten geven en kan je uitgebreid ingaan op je onderwerp. Een goed voorbeeld van centrale verwerking is het kopen van een nieuwe auto. Het is best wel durende aanschaf, je wil dat die weer even meegaat. Je wil wel dat er alles op zit wat je denkt nodig te hebben. Dus je gaat heel goed vergelijken online welke auto nou het best bij je past. Je gaat kijken van daar de prijzen wat klopt. Kijkt van welke functies zitten erop. Misschien zitten er wel functies op waar je nog nooit van gehoord, maar dat ga je dan opzoeken van wat het dan is. Dat is bij de centrale verwerking. Bij de centrale verwerking speel je in op sterke argumenten en op langere teksten. Want bij centrale verwerking willen mensen dus moeite doen om het te begrijpen. Kan je nou op één van de drie of meerdere van de drie nee zeggen, dan ga je naar de perifere verwerking. En de perifere verwerking, dat is de oppervlakkige verwerking. En in deze verwerkingsmodus ga je veel meer kijken naar een aantal vuistregels en een aantal beïnvloedingstechnieken. En over deze beïnvloedingstechnieken of beïnvloedingsprincipes, daar ga ik nog een hele andere video over maken, die komt binnenkort. En bij de oppervlakkige verwerking moet je meer de aandacht trekken van mensen. Uh, wil je de aandacht trekken van mensen, dan kom je uit bij bepaalde uh, vuistregels en bepaalde beïnvloedingstechnieken. Hier ga ik nog een hele andere video over maken, maar twee voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een hele creatieve uiting of zorgen dat het grappig is. Een goed voorbeeld van perifere verwerking is het paarse toiletpapier met de Labrador pup die ze gebruiken. Heel veel mensen vinden die puppy schattig, maar aan de andere kant is een puppy, heel veel mensen denken bij een puppy aan zacht. En dat zachtheid van die puppy wordt dan weer gekoppeld aan de zachtheid van het toiletpapier. En op deze manier spelen ze dus heel erg in op het eigenlijk meer de onbewuste kant, omdat mensen niet echt heel erg gemotiveerd zijn om heel erg na te gaan denken over het toiletpapier. Dus even samengevat, ELM-model. Ben je gemotiveerd, ben je capabel en ben je in de gelegenheid? Dan kan je alle drie ja zeggen, dan ga je naar de grondige verwerking. En in die grondige verwerking kan je dus mensen overtuigen door sterke argumenten en door uitgebreide teksten. Dan kan je één of meerdere punten nee zeggen, dan ga je naar de perifere verwerking. En daarin moet je dus gebruik maken van vuistregels en beïnvloedingstechnieken. Nou, ik hoop dat je iets had in deze video. Heb je nou vragen? Stel ze gewoon eventjes in de comments, ik beantwoord ze allemaal. Nou, ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dan krijg je elke week maandag om 8 uur een nieuwe video van mij. En volg me ook eventjes op Instagram en Facebook. Dan blijf je helemaal op de hoogte over alles wat ik doe. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Houdoe!